Hola, soy Fermín Villar, soy el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes Amix de la Rambla y hoy os voy a enseñar secretos desconocidos de la Rambla, de la calle más famosa de Barcelona. ¡Vamos! Fermín Villar grew up here on the Rambla. In 2019, some 14 million tourists visited Barcelona. This boulevard is one of the city's most popular sites, yet holds secrets of which few know. At 1.2 kilometers long, the Rambla was not always glamorous, especially the lower part was once notorious. El secreto que explicaremos aquí, esta zona que es la más cercana al puerto, era una parte donde hace muchos años había un exceso de oferta de prostitución. Todavía queda algún resto de aquella historia y aquí la podéis ver en el restaurante Amaya. Ignacy Toralba keeps a very special historical relic here in his Basque restaurant. Esto es arqueología urbana. Ahí es donde estaban las, las, las chicas que hacían el agujero así, picando así en el suelo con los tacones de aguja. Estos mármoles que hay aquí son los mármoles que vienen en las puertas de entrada y estos agujeros están hechos con los tacones de aguja de las chicas que esperaban a los clientes. The history of the Rambla with its colorful contrasts, like the world-famous market La Boqueria, makes the street unique for Fermín Villar. En esta calle cabe todo el mundo. El rico, el pobre, el que sueña, el desesperado, el que ha perdido en la vida y el que tiene ganas de crecer. Es un pequeño cosmos porque es la Rambla. Es una calle especial, única. Seguramente en mi caso personal es amor, es la vida en esencia pura. En la Rambla fue el primer mercado de flores de Cataluña. One flower stall has a very special story. Estamos en la parada de flores de Carolina, que es la más antigua de Barcelona, y su mamá había estado enferma de pequeña y se salvó gracias a la penicilina. The British inventor of penicillin, Alexander Fleming, was in the city in 1948. Cuando su abuela supo que Alexander Fleming estaba caminando por la Rambla, salió con un bouquet de flores para regalárselo al señor Fleming y fue portada del periódico de la ciudad. It's also worth it to take a close look at the facades on the Rambla, like this former umbrella store. Estamos delante de la casa Bruno Cuadros. En mi opinión personal, es el edificio más bonito de la Rambla. Fue construida también en el cambio del siglo XIX a siglo XX, en una época que los motivos asiáticos orientales estaban de moda, por lo que podemos ver que hay paraguas, hay estos, estas imágenes de Oriente y también hay el dragón. Then Fermín Villar shows us a garden hidden right behind the Café de l'Opera. Estamos en un jardín público que está Dentro de un hotel, cuando el hotel quiso recuperar este espacio, el ayuntamiento le dijo, ok, pero una parte del jardín también tiene que ser pública. Lo bueno es que podemos disfrutar de un mini oasis al lado de la Rambla. Y ahora estamos delante de la que probablemente es la tienda eh, dulce más bonita de Barcelona, que es la pastelería Escribá. Es un innovador, es un artista del chocolate. El edificio donde está la pastelería Escribá actualmente había sido antes una fábrica de pasta desde 1820 y después de Escribá mantuvo la estética del edificio, un edificio modernista muy bonito, que en la Rambla también está presente. Barcelona and the Rambla embody this style, made famous by one architect. Ahora veremos el secreto que esconde. Hay que apartarse un poquito de la Rambla, entrar en la Plaza Real, donde vamos a ver una obra del arquitecto más famoso de Barcelona, que mucha gente no sabe, Antonio Gaudí. Mucho antes de proyectar la Sagrada Familia o la Pedrera, trabajó aquí, muy cerca de la Rambla, que en el centro tiene estas farolas que son un trabajo del joven arquitecto Gaudí. From the pigeons at Plaza Catalunya to the Columbus Monument, there are things to discover everywhere on the Rambla. Estamos ya muy cerca del puerto. 
y si hay algo famoso en el principio o final de la Rambla es el monumento a Colón. En toda esta altura, aparte de verlo desde fuera, también se puede ir adentro, subir en un ascensor y tener una vista desde los 60 metros de altura de Colón. Y es el secreto que está dentro del monumento a Colón. And as full of life and history as the Rambla is, old secrets and new stories continue to emerge.